হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো আমি এখন আসলাম সেন্সবাড়ির থেকে শপিং করে আমাদের যে সাপ্তাহিক বাজার থাকে ওই বাজারগুলো করে নিয়ে আসলাম আর এসে আমি সব সময় বাজার করি ব্যাগের থেকে বের করার আগে একটু মুছে ফেলি অ্যান্টির ব্যাকটেরিয়াল ওয়াইপস যেগুলো আছে এগুলো দিয়ে মুছে তারপর এইভাবে টেবিলে রেখে দিই রেখে দেওয়ার পরে তারপরে আমি যেটা যে জায়গায় যাই ফ্রিজে যাওয়ার হলে ফ্রিজে যাই আর যদি কাবার্ডে যেতে হয় তাহলে তো কাবার্ডে রেখে দিই এইভাবে আসলে আমি করোনা আসার পর থেকে এটা করে থাকি তো এখন এই কাজটা করব গুছাইব গোছানোর পর আজকে আমি আপনাদেরকে একটা মজার রেসিপি শেয়ার করব একটা হচ্ছে রান্না করব ঝুঁকিনি বাজি আর একটা সাডিন বাজি তো ঝুঁকিনি বাজিটা আমি একটা ভিন্ন ধরনের মশলা দিয়ে তৈরি করে থাকি তো সেটাই আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাতে চাচ্ছি থাকেন আমার সাথে এবং দেখতে থাকেন কিভাবে আমি ঝুঁকিনি বাজি করি এখন আমি কিছু ঝুঁকিনি এখানে নিয়েছি তিনটা ইংলিশে এটাকে কোর্জেট বলে থাকে তো বাংলায় ঝুঁকিনি এখন আমার মনে হয় বাংলাদেশেও এই সবজিটা হয় আমি দুই বছর আগে এই সবজিটার গাছ লাগিয়েছিলাম ঝুঁকিনির তো এই গাছগুলো না অনেক মোটা হয় মানে চতুর দিক নিয়ে অনেক বুসি হয় তো এরপর আর আসলে গাছটা লাগাই নাই কারণ এটা অনেক জায়গা নিয়ে নেয় আর ধরে কিন্তু প্রচুর ধরে তো যাই হোক আমি এখন এই ঝুঁকিনিগুলো সমানভাবে কেটে নিব এক মাঝখানে একটা কাটা দিয়ে জাস্ট কুচি কুচি করে পাতলা পাতলা করে কেটে নেব সাথে সামান্য যদি গাজর অ্যাড করা যায় তাহলে দেখতে অনেকটাই ভালো লাগবে তো আমি সেটাই করব এখন প্রথমে এগুলো কেটে নিচ্ছি তো আমার ঝুঁকিনি কাটা হয়ে গিয়েছে এখন একটা আমি পেঁয়াজকে কুচি কুচি করে কেটে ফেলব ঝুঁকিনিটা ভাজি করার জন্য এদিকে আমি একটা ফ্রাই প্যানে দুই টেবিল চামচ তেল নিলাম নিয়ে দিলাম গরম হতে গরম হওয়ার পর আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটা লাল হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব তো পেঁয়াজটা লাল হওয়ার পর আমি এক চা চামচ মেথি পাতা দিয়ে দিলাম কস্তুরি মেথি যেটা সেটা এই মেথি পাতাটা পেঁয়াজটা লাল হওয়ার পর দিলে অসাধারণ সুন্দর ঘ্রাণ বের হয় ট্রাই করে দেখবেন অবশ্যই এই রেসিপিটার জন্য এইভাবে করলে খুবই মজাদার হয় তো যাই হোক আমি এখন ঝুঁকিনিটা ওইদিকে আমার গাজর দিয়ে ওয়াশ করা ছিল আমি ওইটা দিয়ে দিলাম আপনারা ভাবছেন যে কি ব্যাপার কোনো মশলা দিলাম না ঝুঁকিনি দিয়ে দিলাম না দিব এই যে ভিন্ন ধর্মের একটা মশলা এই মশলাটা এই ভাজিটার স্বাদ বাড়িয়ে দেবে এটা হচ্ছে কাশ্মীরি কারি মশালা তো এটা যে কোনো ধরনের ভাজি করলে এই মশালাটা দিলে খুবই টেস্টি হয় আর এটা আপনার যে কোনো গ্রোসারি দোকানে পেয়ে যাবেন ইউকেতে আপনি যদি ভিন্ন স্বাদের চান তাহলে অবশ্যই এই মশলাটা ট্রাই করে দেখবেন এই দিকে আমি আমার হাজব্যান্ডের জন্য চপ ভুনা করছি ও কিছু লাম চপ খেতে চেয়েছিল ভুনা তো এটাও নিয়েলি হয়ে গিয়েছে আর এখন আমি দেব হচ্ছে যে মশলা হাফ টি স্পুন এই মশলাটা কিন্তু একটু ঝাল হয় তো আপনি প্রথমে কম দিয়ে চেষ্টা করবেন আপনার ঝালটা বুঝে নিতে আমি দেখেন তিনটা ঝুঁকিনি জন্য আমি এই হাফ টি স্পুন নিয়েছি যেহেতু আমরা একটু কম ঝাল খাই সেজন্য কম জাল দিয়ে এখন আমি এটাকে নেড়ে ছেড়ে দিব তো এটা একটু কষে যাওয়ার পর আমি হাফ টি স্পুন থেকে একটু বেশি লবণ দিয়ে দিলাম লবণ দিয়ে এটাকে এখন জাস্ট ভালো মতো মিক্স করে ঢেকে দিয়ে দেব প্রায় পাঁচ মিনিটের জন্য তো পাঁচ মিনিট পর আবার ঢাকনাটা খুলে আমি দেখলাম কি অবস্থা এই সবজিটা কিন্তু কুইক হয়ে যায় তো তাই আমি এখন কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম এটা কিন্তু হাফ সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি কাঁচামরিচ আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে আবার নেড়ে ছেড়ে আবার পাঁচ মিনিটের জন্য রেখে দেব তো পাঁচ মিনিট পর আবার আসলাম এটা আমার কুক হয়ে গেছে তো আমি এখন জাস্ট এটাকে নেড়ে ছেড়ে ভালো মতন ভালো মতন নেড়ে ছেড়ে দিব আর দেখে নেব যে সিদ্ধ হলো কি না 
আমার এটা আসলে সিদ্ধ হয়েছে এটা সবজিটা যেহেতু অনেক নরম একদম বাংলাদেশের লাউয়ের মতো ভেতরটা হয় তো এই জন্য এটা কুক হয়ে যায় কুইকলি তো এই তো আর কিছু না এখন জাস্ট আমি ধনে পাতা দিয়ে দিব ধনে পাতা অবশ্যই ভাজির টেস্ট অনেক স্বাদ বাড়িয়ে দেয় আর এই তো এক মিনিট রেখে দিয়ে নামিয়ে ফেলব ধনে পাতা দিয়ে আর কিন্তু কুক করতে দেয়া যাবে না ধনে পাতা দেওয়ার পর যদি আমি আরও চার পাঁচ মিনিট রাখি তাহলে এই যে ধনে পাতার ঘ্রাণটা কিন্তু চলে যাবে তাই জাস্ট এখন কাবার করে দেব আর চুলাটা অফ করে দেব এই তো হয়ে গেল আমার ঝুঁকিনি বাজি অবশ্যই ট্রাই করবেন এটা অসম্ভব মজা স্পেশালি ওই যে মশলাটা দেখিয়েছি ওই মশলাটার জন্য এই ভাজিটা অসম্ভব মজা হয়ে থাকে তো এখন আমি রান্না করব সার্ডিন ভাজি আর এর জন্য আমি নিয়েছি দুই ধরনের সার্ডিন একটা হচ্ছে টমেটো সসের ভেতরে আর একটা হচ্ছে সানফ্লাওয়ারের ভেতরে থাকে তো দুই ধরনের নেয়ার কারণ হচ্ছে টমেটো সস এবং সানফ্লাওয়ারের যেটা এটা তো প্লেন থাকে তো টেস্টটা ভালো আসে শুধু যদি আমি টমেটো নেই তাহলে একটু টক টক চলে যায় স্বাদটা একটু ডিফারেন্ট হয় আর দুটার মিশ্রণে অনেক ভাল লাগে খেতে তো যাই হোক এখানে আমি একটা ফ্রাই প্যানে দুই টেবিল চামচ তেল নিলাম নিয়ে আমি একটা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটা দেব লাল হতে লাল হয়ে যাওয়ার পর আমি এখানে একটু লবণ দিয়ে দেব আন্দাজ মতো অবশ্যই দিয়ে এটাকে জাস্ট ওয়েট করব একটু যেন নরম হয়ে যায় পেঁয়াজটা আর এই ফাঁকে আমি কি করব আমার যে সার্টিনগুলো আছে এটাকে আমি ক্লিন করব তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে দুই ধরনের সার্ডিন আমি আলাদা করে রেখেছি সসের যেটা একদিকে আর সানফ্লাওয়ারের যেটা সেটা অন্যদিকে তো সানফ্লাওয়ারের যেটা ওঠার মধ্যে পাপড়িগুলো থেকে যায় মাছের যে পাপড়ি তো আমরা তো আর মাছের পাপড়ি কীভাবে খাবো কীরকম লাগে তো মাছের পাপড়িগুলো আমি ভালো মতন ক্লিন করে এর ভিতরে যে একটা মাছের কাটা অন্যান্য আবর্জনা থাকে এটা ক্লিন করে নেব আর টমেটোর সসের মধ্যে যে মাছটা সেটা তে তেমন উপরে পাপড়ি থাকে না তো জাস্ট ভেতরের যে কাটা আর অন্যান্য কালো ময়লা এইসব ক্লিন করে তারপরে আমি একটা প্লেটে সাইড করে সুন্দরভাবে রেখে দেব এই যে আমার এখানে মাছগুলো ক্লিন করে রাখা হয়ে গিয়েছে আমি টমেটোর সসটা ফেলে দিইনি এটা এক পাশে রেখে দিয়েছি এইটা আবার ইউজ করব আমার যে ভাজিটা সেটার মধ্যে তো এখন আমি আমার পেঁয়াজটা লাল হয়ে গিয়েছে তো আমি এক চামচ ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম মশলা যা আছে হাফ টি স্পুন কারি পাউডার দিলাম আর দেব হচ্ছে হাফ টি স্পুন হলুদের গুঁড়া আর অবশ্যই চিলি পাউডার সামান্য হাফ টি স্পুনের মতোই দিয়ে দিব দেওয়ার পর আমি এটাকে নেড়ে চেড়ে একটু পানি দিয়ে কষিয়ে নেব এটাকে ঢেকে দেব আর কষিয়ে নেব এই তো মনে করেন তিন চার মিনিটের মতো তো এখানে এই মশলাটা কষে গিয়েছে দেখা যাচ্ছে আমি ওই যে আগে থেকে রেখে দিয়েছিলাম টমেটোর জুসটা ওই জুসটা দিয়ে দিচ্ছি ভাজিতে দিয়ে আমি এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে নেব নেড়ে চেড়ে তারপর সার্ডিনগুলো আমি এই ভাজির মধ্যে দিয়ে দেব এই যে এখানে আমি এখন সার্ডিনগুলো ঢেলে দিচ্ছি এই মশলাটার মধ্যে দিয়ে বেশি সময় কুক করতে হবে না কারণ এগুলো অলরেডি কুকড টিনের মধ্যে যখন ছিল তারা অলরেডি এটা রান্না করে তারপর রেখেছে আমি জাস্ট এই জন্য মশলাটাকে ভালো মতন চেষ্টা করেছি কুক করতে যেন এখন জাস্ট এটা একটু নাড়াচাড়া করব প্রায় দুই থেকে তিন মিনিটের মতো এরপর এটা হয়ে যাবে তো নাড়াচাড়া করে আমি এটাকে ঢেকে দিলাম দুই মিনিটের জন্য দুই মিনিটের জন্য এটা কুক হওয়ার পর আমি এখানে কাঁচামরিচ আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দেব আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে আবার একটু নেড়ে চেড়ে এটাকে কাবার করে দেব এই তো হয়ে গেল আমার সার্ডিন বাজি খুবই মজাদার তো এইভাবেই আমি আসলে এখানে লবণটা টেস্ট করে নিয়েছি হয়েছে কি না এই পর্যায়ে টমাটো হয়ে গিয়েছে এইভাবে আমি সার্ডিন বাজি করে থাকি আপনারা কে কীভাবে রান্না করেন আমাকে জানাবেন কমেন্ট বক্সে আর আমার রান্নাটা কেমন হলো অবশ্যই জানাবেন আমি এখানে এই পর্যায়ে ধনে পাতা কুচি দিয়ে দিয়েছি ধনে পাতাটা আবার আমার অনেক ভালো লাগে 
স্পেশালি ধনে পাতার গ্রানটা তো আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন এভাবে আর আমাকে জানাবেন কেমন হলো অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা অনেক ধৈর্য ধরে আমার এই ভিডিওটা দেখেছেন যারা যারা তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ